Télécommande dans la main, vision panoramique sur les vignes. Quand la technologie s'associe à l'agriculture, un travail d'épantage s'effectue à distance et surtout de manière plus efficace, économique et moins dangereuse. Équipés de huit hélices et trois radars, ces drones ultra stabilisés peuvent assurer une pulvérisation sur 80 hectares en un jour et s'adaptent aux altitudes différentes pour toujours garder la même distance par rapport aux cultures. Ces immenses champs en forte pente restent le terrain de jeu idéal pour ces drones qui survolent à 5 mètres avec le moindre de bruit et plus de précision par rapport à un hélicoptère. Un corps interdit par une directive dans la plupart des pays européens, l'épantage aérien est autorisé en Suisse et sera bientôt la seule solution dans les terrains difficiles d'accès d'ici 2019. L'hélicoptère devrait être tiré à plus ou moins long terme de l'agriculture. Effectivement, l'hélicoptère est une, non seulement une pollution sonore pour le voisinage, mais effectivement, malgré la très très grande qualité des pilotes, c'est une pulvérisation qui est faite à plus haute altitude que par le drone et qui, en fonction des vents, peut venir à affecter des parcelles voisines. C'est l'utilisation des drones est freinée par un contrôle strict en France, comme les hélicoptères. Elle est non seulement autorisée, mais en plus n'exige aucune formation de pilotage en Suisse. Un aspect négligé par la législation selon les pilotes professionnels. Ces appareils sont très stables, mettent très vite en confiance les personnes, mais malgré tout, on n'est quand même pas à l'abri d'un jour d'avoir un drone qui échappe au contrôle de son pilote. Si le pilote n'a jamais fait le moindre test, il n'a jamais essayé d'apprendre sans les aides électroniques de l'appareil, il y a fort à parier que malheureusement ça part à l'accident. En prestation de service, un épantage au drone est accessible à une dizaine d'euros par hectare, soit 30% de moins qu'un hélicoptère. Vendu à 15 000 euros, il coûte bien moins qu'un tracteur. Pourtant, ces agriculteurs ne sont pas encore prêts à changer complètement leur méthode de travail. Le problème, c'est que ça brasse pas les feuilles avec le drone. Alors, euh, si c'est pour des la vigne est petite, jusqu'à une hauteur environ de 60, 70, 80 cm, ça pourrait être possible dans les endroits où on ne peut pas aller au tracteur. Le drone, il va faire le travail d'une personne un, un, un matin, par exemple, il va faire ça en 30 minutes peut-être. Donc c'est intéressant. En réalité, le drone n'est non seulement utilisé dans le traitement, mais aussi dans la préconisation. Muni des capteurs, ils peuvent également survoler les champs et établir des diagnostics des parcelles. Un champ agricole n'est pas de qualité uniforme auparavant. C'est très difficile de savoir précisément quelle parcelle manque de vigueur par rapport aux autres, à moins de marcher dans les champs et de prendre des échantillons mètre par mètre. Maintenant, les drones peuvent mesurer la colométrie des plantes, recollecter des statistiques pour donner une idée précise des besoins en engrais de chaque parcelle de terre. Pour l'instant, les drones même automatisés restent à paramétrer manuellement à l'avance pour permettre un épantage plus précis sur une terre à qualité différente. Mais bientôt, avec les logiciels plus adaptés, les agriculteurs pourront optimiser l'usage des engrais et des pesticides pour un meilleur rendement à moindre coût écologique. Une solution que la technologie offre face au défi du recul des terres arables dans le monde. Oui, Etienne, CGTN, Vevey, Suisse.